家人们好，我们俩这白天去搬工去了，回屯子，这缓家又回来了，给他再煮点面吃。我们是中午吃的饭。嗯，吃点面。啊，给你，我今天煮点这个清汤面得了。然后我去加点咸菜。我切点葱花和香菜。葱花、香菜，放点盐。味精，给你放点醋啊，来点醋，生抽，胡椒粉，再来点香油。锅开了，这汤外着了一点捞出来，放这汤里。面煮好了，我再煎两个鸡蛋鸡蛋，吃饭了。你你都吃了吧？怎么吃了这些？那下黑了，我都不想吃。那鸡蛋吃的。看、啊。不知道咸蛋能啥样。尝一只的咸蛋啥？鸡蛋你快都吃了吧，其实这些要你要饿了你自己都能吃，我少来点。能吃这些。下一餐可以吃，我不行。吃多少？我那还有鸡蛋啊，你俩鸡蛋吃。家人们好，我是娟子，我俩煮点面条吃。这搁这儿包工回来了，这饿了就又来点夜宵吃。夜宵。嗯。回屯子帮那个亲戚家扩照棚去了，咸不咸？不咸，我知道。本来我们寻思不回来了，寻思上那个我妈那我婆婆那住去了。我明天这早上有点事儿，就又摊开又回来了。你吃吧，好了，我一个就够，还没着呢。煎个鸡蛋，啥也没整。这两天这吃点药也没喝酒，这是，都省得整下酒菜了。你把这面都吃了，然后煮着白虾了。你说我这一回眼没吧？我我感觉，哎呀，我可不得劲儿的了，就整的可不自然，我这有点上火了，就感觉。我其实就是总也不化妆，像你那各位好朋友都说说我那不好看，说那个师傅手艺不好，也也不全赖人师傅，主要就是可能是个个这个五官不太协调。你那个大姐啊，大姐那个眼眉纹的就可好了，我这个确实是这个右面这个眼眉，她挑的就像有点高了似的画的，她画眼眉时候她就说，她说我这俩眼睛不一样，意思啊，就是这眼眉也不能一样。不自然似的，瞅着难受。我还那姑娘联系那个，就是我眼没这师傅了呢。我问他，我说能不能洗掉？他说得一个月能洗掉。说能洗掉，我都想把我这个眼没洗下去，再重整整，合适都洗掉咋整？这个其实还行，就这个眼眉确实有点高。这像咱们。哎呀，挺容易真事儿，这这脸上可可别整。<笑>你像人家又做鼻子，又又又又又整眼睛的。瞅着行。你说人咋整呢？嗯。瞅着行。瞅着行啊！我自己瞅的都不得劲儿似的，零零了，就感觉。
瞅着就不自然。中间我也不会化妆，你看我们跟前儿，无论岁数大岁数小，都秀我艳眉去。你看他们整了，那自己也动心了。但是一整完了，特别好。看看这两天掉掉色儿，瞅着能不能自然点吧？这一瞅，这还黑了乎的，贼鸡溜的，实力强。惯他就好了。<笑>有个好朋友说去，能不能吓住你？说给你吓的毛冷的，你毛没毛冷的？我那喝唠里有毛病。这个宽面条这么煮可好吃。来一碗。一碗啥呀？这些不吃的呢？快三也快三碗了。三碗你能吃？你吃吧，我这下黑都不应当吃去。这要枣呢？面其实挺好吃。这面是这么煮？嗯。因为他们煮这里头有搁荤油的，那都大油。拉了。行，下黑睡觉了，你这油就是太大不行，这就搁点这个生抽调调味儿。我愿吃这样式的。面条你多大才好吃？这清汤面挺好。咱俩面条一会儿还一碗药呢，那个就当水了，那个不占地儿。那得占地方呢。就像好朋友林都说了，都说你这么瘦，能吃能干，你没啥病。他就是咋的，有点吧，睡眠不咋好。我就寻他瘦，我先找中医给他调调看看。哎，他开那睡眠的药。嗯，这整好了之后，往后没啥事儿，你家伙也别吃药了，不吃药是最好的哈。那里还有两根，你都吃了。吃吧，吃我不要。三碗的还。我这饭量吃这些都不少了，你说你还差那两根，吃了吧，剩下白瞎了，总共。<笑>总共就付两根。这今天干活了，这三顿饭，要平时也就两顿饭了。吃饱了。吃饱了，我俩这就属于夜夜宵，是不是？这工宵夜。宵夜，七点来钟这工夜。也没闹菜啥的，闹蒸也吃不了，油碎太大了也吃不了。下黑这吃点面挺好，挺好，倒挺饱。简单的今天就分享到这儿吧。嗯，确实是白天干活忙吧，也没录啥，记录一下生活。感谢大家，明天见。明天见，再见。